সবাই কে স্বাগতম আজকে আমাদের নতুন পার্ট পাংচুয়েশন এন্ড ক্যাপিটালাইজেশন এই গ্রামারটি আমাদের ক্লাস 6 থেকে ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে এই গ্রামারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রামার এই গ্রামারটি যাতে পরীক্ষা আমরা সহজেই অ্যানসার করে দিয়ে আসতে পারি এবং সহজে আমরা এটাতে মার্ক পাই এই জন্য আমি বই থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম তোমাদের সামনে আজকে সামারি আকারে তুলে ধরব যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো এবং অনেক নিয়ম এবং অনেক যে জড়তা সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারো তাহলে কথা না পারিয়ে আমরা শুরু করে দিই আজকের লেসন পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাংচুয়েশন মিস বিরাম চিহ্ন ক্যাপিটালাইজেশন মানে হচ্ছে বড় হাতের লেখা আমাদের ক্লাস সিক্স সেভেন বলতে গেলে বিশেষ করে শেষের যে গ্রামারটা থাকে নাইন টেনও শেষের যে গ্রামারটা আমরা প্রত্যেক ক্লাসেই এই গ্রামারটা শেষের দিকে থাকে তো এইখানে আমরা অনেক স্টুডেন্টরা বিশেষ করে সিক্স সেভেন স্টুডেন্টরা বুঝতে পারো না তোমরা যে কখন বিরাম চিহ্ন বসাইতে হয় বিরাম চিহ্ন কোনগুলো অনেকে বিরাম চিহ্ন নামগুলোই তোমরা জানো না আমরা আজকে বিরাম চিহ্ন নাম কখন কখন বড় হাতে ক্যাপিটালাইজেশন আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব সেটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা নিয়ম এবং উদাহরণ সহ আমরা এখানে আলোচনা করব এবং শেষে তোমাদের জন্য একটি এক্সারসাইজ একটি পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশনের একটি এক্সারসাইজের ব্যবস্থা থাকবে সেটা যদি তোমরা বুঝতে পারো এবং পুরো লেসনটা তোমরা দেখো আশা করি তোমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে গ্রামার উপরে তো আমরা শুরু করি হ্যাঁ প্রথমে আমরা পাংচুয়েশন নিয়ে আলোচনা করে দিলে আমরা পাংচুয়েশন কোন গুলা পাংচুয়েশন মানে বিরাম চিহ্ন বাংলা ভাষায় যেমন বিভিন্ন চিহ্ন থাকে ইংরেজি ভাষার চিহ্ন আছে তো পাংচুয়েশন প্রথমে আমরা বলি ফুল স্টপ এটার নাম হচ্ছে ফুল স্টপ তারপরে হচ্ছে কমা তারপরে উপরে যদি কমা থাকে সেটাকে বলি আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি সেটাকে বলি আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি তারপরে আমরা দি ইনভার্টেড কমা এরকম ব্রেকেটের মতন ইনভার্টেড কমা থাকে তারপরে থাকবে আমাদের সাইন অফ কুশেক সাইন অফ এক্সপেক্টেড মোটামুটি আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা পাঁচের সঙ্গে যদি আমরা শিখে নিই তাহলে পরীক্ষায় আমাদের হ্যাঁ কমন চলে আসবে এর বাইরে ওয়ার্ডের অনেকগুলো চিহ্ন আছে বিরাম চিহ্ন আছে পাঁচ ব্রেকের সেকেন্ড ব্রেকের ড্যাশ অনেক চিহ্নই আছে বাট সেগুলো পরীক্ষা সাধারণত আসে না এগুলো আমরা আলোচনা করবো না যে চিহ্নগুলো সচরাচর পরীক্ষা আসে এবং যে নিয়মগুলো বেশি ক্ষম সেটি আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা আবার এই পাংচুয়েশনের নামগুলো ইংরেজিতে পড়ব তারপর আমরা বাংলায় এটার হ্যাঁ অতটা জেনে নিব তাহলে আমাদের বেশি দিন মনে থাকবে প্রথম হচ্ছে ফুল স্টপ ফুল স্টপ বাংলায় আমরা দাঁড়ি বলি হ্যাঁ যদিও এটা দাঁড়ি এবং ফুল স্টপ একই কাজ কিন্তু এটার চিহ্নটা ভিন্ন এটা হচ্ছে ফুল স্টপ এটা হচ্ছে কমা কমার বাংলা কমাই তারপর হচ্ছে এটাকে উপরে কমা থাকে এটাকে বলি আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি বলি তারপরে এই অ্যাপোস্ট্রোপির বাংলা হচ্ছে হ্যাঁ লোক চিহ্ন অ্যাপোস্ট্রোপি বাংলা হচ্ছে লোক চিহ্ন তারপর হচ্ছে ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমাকে আমরা বলি উদ্ধৃতি চিহ্ন ইনভার্টেড কমা হচ্ছে উদ্ধৃতি চিহ্ন তারপর হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইংরেজিতে বলি আমরা সাইন অফ এক্সপ্লেনেটরি তারপর হচ্ছে বিস্ফোচক চিহ্ন ইংরেজিতে বলি আমরা সাইন অফ এক্সপ্লেনেটরি এই হচ্ছে চিহ্ন তা আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা চিহ্নর ব্যবহার আমি এখানে সময় বাঁচানোর জন্য দুটো ফুল স্টপ এবং কমা কমার এই নিয়মগুলো লিখে রেখেছি তাহলে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই ছয়টা পাংচুয়েশনের আলোচনা করব তাহলে প্রথম হচ্ছে ফুল স্টপ বাক্যের শেষে ফুল স্টপ বসে যেমন আমরা খুব বাক্য হ্যাঁ শেষ করি যেমন লিখতে পারি হি ইজ डॉक्टर আসলে এটা হচ্ছে এটসেট্রা এটা আমরা আমরা ফুল স্টপ দিব এরকম যে কোনো সব সংক্ষিপ্ত নাম যেমন বি এ হ্যাঁ যেমন সে বিএ পাস এটার মধ্যে আমরা ফুল স্টপ দিব তাহলে এগুলো হচ্ছে সংক্ষিপ্ত শব্দ সংক্ষিপ্ত শব্দর ব্যবহারে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করে দিই 
এ হচ্ছে ফুলস্টপের ব্যবহার তারপর হচ্ছে আসি আমরা কমা কমা চিন ব্যবহার হচ্ছে প্রথমে অল্প বিরতি বা এক বলতে যেটুক সময় লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্ষমা ব্যবহার করি অল্প বিরতির জন্য অল্প বিরতি দিতে আমরা বিভিন্ন বলতে পারি রহিম রহিমকে আমি বললাম বিরতি দিয়ে বললাম কাম হেয়ার এখানে আসো কাম হেয়ার এখানে রহিমকে আমরা হ্যাঁ ডাক দিয়েছি বা এখানে অল্প থামার জন্য রহিম কাম হেয়ার তারপরে আমরা কাউকে সম্বোধন বা ডাক দিতে কমা ব্যবহার করবো কাউকে সম্বোধন বা ডাক দিতে আমরা ডাক দেওয়া বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এ উপরের দণ্ড দিতে পারি হ্যাঁ যেমন রহিম কাম হেয়ার আমি রহিম দিয়ে ডাক দিয়েছি বা সার আবার অথবা বলতে পারি মে আই কাম ইন সার তাহলে আমরা একটু কমা ব্যবহার করবো আমি কি সার ভিতরে আসতে পারি এখানে আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি প্রশ্ন চিহ্ন হবে আচ্ছা উদাহরণ দিতে আমরা কমা ব্যবহার করে থাকি যে কোনো উদাহরণ যেমন আই হ্যাব আমার আছে হ্যাঁ কার আমার একটি কার আছে হাউস একটি বাড়ি আছে হ্যাঁ বিজনেস যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারি মোবাইল এরকম আমরা কমা দিয়ে দিয়ে আমরা এই উদাহরণগুলো ব্যবহার করেছি তারপর হচ্ছে তারিখ ও ঠিকানার ক্ষেত্রে কমা বসে হ্যাঁ তারিখ আমরা তারিখ বা যে কোনো ঠিকানা যেমন শাকির পাড়া শাকির পাড়া একটা ঠিকানা তারপরে নরসিংদি এই দুইটা ঠিকানার মধ্যে আমরা কমা ব্যবহার করেছি আর তারিখ তারিখ বলতে আমরা বলতে পারি যেমন আমি জন্মগ্রহণ করেছি বা কারো জন্ম তারিখ আমরা যদি ব্যবহার করি হ্যাঁ বিশ বা টোয়েন্টি মে টু থাউজেন্ড হ্যাঁ সরি নাইনটিন নাইন এরকম আমরা কমা ব্যবহার করতে পারি তারিখের ক্ষেত্রে তারপরে আমি চেষ্টা করে দিয়েছি হাই প্লিজ সার ডেট এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় কমা বসিয়ে থাকি কারণ এগুলোর পরে আমরা একটু থামতে হয় বিরতি দিতে হয় এছাড়াও আমি আরেকটি নিয়ম করতে পারি যেটা হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে দুটি ক্লোজ থাকে সেখানে আমরা কমা ব্যবহার করি দুটো ক্লোজ যেমন ইফ ইউ কাম সেন্টেন্স একটি কিন্তু ক্লোজ দুইটি আই উইল গো এরকম একটি সেন্টেন্স যদি আমরা লিখি হ্যাঁ তাহলে বাক্য শেষ হয়ে পুলিশ টাকা এখানে বাক্য শেষ হয়েছে পুলিশ টাকা কিন্তু এই দুইটা দুটা এখানে ক্লোজ এটা একটা ক্লোজ এটা একটা ক্লোজ দুইটা ক্লোজ মিলে হয়েছে একটা সেন্টেন্স তারপরে এখানে আমরা কমা দিতে হবে ক্লোজ বিষয়টা কি ক্লোজ মানে হচ্ছে অংশ ক্লোজ নিয়ে আমরা আরেক আলোচনা করবো হ্যাঁ তো এরপরে আমরা চলে যাব অ্যাপোস্ট্রোপি বা লুপ চিহ্ন অ্যাপোস্ট্রোপি আমরা হ্যাঁ দেখবো আচ্ছা এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাপোস্ট্রোপি নিয়ে বা লুপ চিহ্ন অ্যাপোস্ট্রোপি লুপ চিহ্নের প্রথম যে ব্যবহারটা সেটা হচ্ছে সংগীত অবজলারি এর ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রোপি বসে সংগীত অবজলারি বলতে আমরা যেমন লিখি আই আই পরে একটা এম দি এটা হচ্ছে লুপ অ্যাপোস্ট্রোপি দিতে হবে তারপরে হি হি এর পরে যদি এস তার ক্ষেত্রে লুপ অ্যাপোস্ট্রোপি দিতে হবে হি ই হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আই আই ডাবল এম ই এটা হচ্ছে উইল এটা অ্যাপোস্ট্রোপি দিতে হবে তারপরে আই হ্যাঁ অ্যাপোস্ট্রোপি দিতে হবে হ্যাঁ তারপরে দে আর একটা সুমিত অবজলারি আর এখানে অ্যাপোস্ট দিতে হবে এন্টি এবং এ নট হ্যাঁ যেমন নট লিখে আমরা নটের সঙ্গে পেয়েছি এন্টি উপরে অ্যাপোস্ট দিতে হবে এই হচ্ছে মোটামুটি যে কোনো অবজলারি সুকৃত লেখার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্টোপি বসিয়ে থাকি এরপরে মালিকানা বোঝাতে অ্যাপোস্টোপি বসে মালিকানা যেমন আর একজনের মালিকানা যেমন রহিম রহিমের একটি কার আছে তাহলে রহিম কার এখানে দুইটা নাম শিক্ষা হয়ে গেছে তাহলে এই কারটা কার রহিমের এই জন্য রহিমের সাথে এস হবে কারণ আমরা রহিমের সাথে যদি কোনো সময় এস যুক্ত থাকে তাহলে বুঝতে হবে রহিম একজন রহিম অনেকগুলো হয় না এখানে বুঝে এসে এল দিয়ে বুঝে এসে যে কি অ্যাপোস্ট্রোপি মালিকানা হ্যাঁ তারপরে ইনভার্টেড কমা বা উদ্ধৃতির চিহ্ন হ্যাঁ উদ্ধৃতির চিহ্ন আমরা প্রথম নিয়মটা হচ্ছে কারো বাণী বা কথা ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখতে হয় এছাড়াও কোনো বাক্য মধ্যে যদি সেট বা রিপ্লাইড হ্যাঁ বা আর এরকম কোনো শব্দ থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব এবং এক বক্তা আরেক বক্তার সাথে কোনো কিছু বললে দুইজন ব্যক্তি থাকে একজন ব্যক্তি একজনকে বলবে যেমন 
he said she bollo kake bollo nishchoy ekjon ke bolbe ami dite pari he said to me she amake bollo she amake bollo ki bollo she amake bollo je i have to go amake dite hobe she amake bollo amake dite hobe tale ekhane tar he said tar kotha ta kon ta eta eta hocche tar kotha eta amra inverted comma bhitore palaite paro inverted comma age ti obosshoi comma hoy ekhane dui ta cross ami ki bolechilam পূর্বে দুইটি ক্রস থাকলে আর পূর্বে একটি কমা হয় এবং এটা ইনভার্ট কমার ভিতর বাড়াইতে হবে এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা নাইন টেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাইন টেনে আমি একটি কথা হয়তো বা আমার ওই লেকচারের মধ্যে বাদ পড়ে গেছে হ্যাঁ বা বলে রাখি সেটা হচ্ছে পাংক্রিয়েশন ক্যাপিটালাইজেশন পাংক্রিয়েশন সাধারণত এম ক্যাপিটালাইজেশনের দুই রকমের কোশ্চেন পরীক্ষা আসবে একটা ডাইরেক্ট এবং একটি ইনডাইরেক্ট प्रश्न कर বাকি শুরুতে যদি অবকালীন ভার্ব থাকে যেমন ডু ডি দ্যাল যদি শুরুতে থাকে এম দ্যাল যে কোনো অবকালীন ভার্ব যদি শুরুতে থাকে তাহলে শেষের প্রশ্নপদক চিহ্ন হবে ডো ইউ ডো ইউ নো মি ডো ইউ নো মি তুমি কি আমাকে চেনো তাহলে আমরা এখানে প্রথমে ইউর আগে প্রথম হচ্ছে অবকালীন ভার্ব আমি বলছি সাবজেক্টের আগে এটা ইউ হচ্ছে সাবজেক্টের আগে যদি কোনো অবকালীন ভার্ব থাকে অথবা কোনো প্রশ্নপদক চিহ্ন দিয়ে শুরু হয় হ্যাঁ কোনো কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয় কোনো ডবলিস কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা প্রশ্নগুলো চিহ্ন ব্যবহার করব হোয়াট ডো ইউ ডো এখানে হোয়াটটা হচ্ছে ডবলিস কোশ্চেন এর জন্য আমরা শেষে প্রশ্নগুলো চিহ্ন ব্যবহার করেছি আচ্ছা সর্বশেষ হচ্ছে সাইন অফ এক্সপ্লেমেটরি বিশ্ববিদ্যুৎ চিহ্ন আমরা এখানে দেখতে পারি অ্যালাস অ্যালাসের পরে সশম হ্যাঁ এক্সপ্লেমেটরি চিহ্ন হয় তারপরে হুলরে হুলরের পরে সশম এক্সপ্লেমেটরি চিহ্ন হয় এছাড়াও তো হচ্ছে একজন যদি সু चले जाबिटलेशन मान बड़ हाथ कौन कौन कैपिटल लेटर बड़ हाथ देखो पांचुएशन शेष कर लगभग देखो कैपिटलेशन मान बड़ हाथ प्रथम लिखे आय सर्वदा बड़ा हाथ है जब शुरूते आई एका थे आय एका आई बड़ा हाथ अथवा आई वाक्य शुरूते ही बड़ा हाथ वाक्य जो वाक्य शुरू कर स्टार्ट कर ले सब बड़ा हाथ है तो सब समय जानी शुरूते बड़ा हाथ लिखते हैं आल्ला मास बार रूप मानुषे नाम बड़ा हाथ लिखते हैं आल्लर नाम सब समय जानी बड़ा हाथ মাঝে থাকুক শুরুতে থাকুক যে জায়গায় থাকে আল্লাহর নাম বড়াতে মাসের নাম যে কোনো মাস জুন জুলাই মে সবসময় বড়াতে হয় বারের নাম সানডে মানডে এরকম যে কোনো নাম বড়াতে হয় রোগের নাম ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া এরকম বড়াতে হবে মানুষের নাম মানুষের নাম আমরা জানি ওয়েন করি যে কোনো নাম বড়াতে হয় এটা আমরা সবসময় জানি এরপরে ইনভার্টেড কমা অথবা কমা এটা দেখেছি ইনভার্টেড কমা মানে দুটি চিহ্ন কমার শুরুতে বড়াতে হয় মানে नदी नाम मेघना पद्दा जमुना एर बड़ा नाम बड़ाते हैं जेको स्थान नाम जेटर अर्थ वोटाई जेको प्रतिष्ठान नाम हाँ जेको प्रतिष्ठान जेको स्थान जेको नदी सागर महासागर द्वीप पहाड़ पर्वत देश नाम जेको नाम हाँ बड़ाते हैं सब समय इटार मन रखते हैं देश नाम जेको देश नाम हाँ नदी नाम नदी सागर हाँ द्वीप তারপরে ধর্মগ্রন্থ যেগুলো আমরা আর্টিকেলের মধ্যে পড়েছিলাম নিয়মগুলো ধর্মগ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ যেমন কোরআন বাইবেল এরকম ধর্মগ্রন্থের নাম বা ধর্মের নাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এরকম তোমার মনে রাখা দেশের নাম নদীর নাম সাগরের নাম দ্বীপের নাম ধর্মের নাম কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম 
প্রতিষ্ঠান যদি স্কুল কলেজের যে কোনো স্কুল কলেজের নাম যেটার অর্থ আমি সহজ করে দিয়েছিলাম যেটার অর্থ ওইটাই হয় পরিবর্তন হয় না সেটাই আমরা বড় হাতে লিখে থাকি এ হচ্ছে মোটামুটি ক্যাপিটালাইজেশনের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ব্যবহার তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এই ছয়টা ব্যবহার তোমরা মোটামুটি জানা থাকলে ক্যাপিটালাইজেশনের প্রবলেম আশা করি সলভ হয়ে যাবে এখন আমরা তোমাদেরকে আমি তোমাদেরকে একটি এক্সারসাইজ হ্যাঁ এই আলোকে এই গুলো আলোকে এক্সারসাইজ দিব এই এক্সারসাইজটা তোমরা যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো কয়েকবার তাহলে তোমাদের প্রবলেম আশা করি সলভ হয়ে যাবে পরীক্ষায় এই পাংশনে সম্পূর্ণ নাম্বার তোমরা পাবা ঠিক আছে তোমাদের জন্য একটি এক্সারসাইজ আমি এখানে লিখে রেখেছি হ্যাঁ তাহলে আমরা এই এক্সারসাইজটি তোমরা পজ করে ভিডিওটা পজ করে খাতায় লিখে তোমরা এটা প্র্যাকটিস করতে পারো কোন জায়গায় আমরা পাংচুয়েশনটা বসবে কোন জায়গায় বড় আতে হবে ক্যাপিটাল ক্যাপিটালাইজেশনটা হবে এটা তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো আমি একবার বলে দিই তোমাদের জন্য এক্সারসাইজটি বলে দিই তাহলে তোমরা যে কনফিউশনটা সেটি দূর হয়ে যাবে তবে আমি বলার আগে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারো তারপরে আমার সাথে মিলে নিতে পারো প্রথম হচ্ছে বাবু বাবুর নাম মানুষের নাম আমাদের মানুষের নাম বড়াতে বাবুর বড়াতে হবে এটা বড়াতে হবে ওয়াজ বর্ন হ্যাঁ টোয়েন্টি মে মে হচ্ছে একটি মাসের নাম বড়াতে হবে এবং একটা একটি কমা হবে তারপরে টু থাউজেন্ড এটাই বাক্য শেষ বিস্তার হবে তারপরে এখানে আমরা হির পরে ডি ইউজ করে তখন অ্যাপোস টু হবে অ্যাপোস টু ডি হবে হ্যাঁ তারপর টু ইন থ্রি টু সারভাই এখানে ফুল স্টপ বাক্য শেষ হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তারপরে ওয়ার্ড এ সলফুল লাইফ হি লিড এখানে আশুতুপুতুক চিহ্ন বা বিশ্বসুক চিহ্ন হবে কারণ ওয়ার্ড দিয়ে এখানে প্রশ্ন করা হয়নি এই জন্য তারপরে হি কালেক্স এখানে বাক্য শুরু হয়েছে এখানে বড় আঁকে হবে হি কালেক্স রাবিশ এখানে উদাহরণ দিয়েছি ডার্ক ময়দা লিপস পাতা এগুলো সে কালেক্ট করে এক্সেপ্টার করে সামনে পুলিশ বসাই হ্যাঁ তারপরে ওয়ান ডে ওয়ান বড়াতে হবে বাক্য শুরু ওয়ান ডে প্র্যাকটি কমা হবে বা আই বড়াতে হবে আই সবসময় বড়াতে হবে আই সি ডি প্র্যাকটি কমা হবে এটা শুনে আই সি বললাম এটা হচ্ছে হ্যাঁ তার কথা আমার আমার কথা আই সেটা আমি কী বললাম প্লিজ প্লিজ এবার কমা হবে ডোন্ট ডোন্ট এবার এবার তো হবে ইউর ইউর হ্যান্ড বাক্য শেষ এবং এখানে ইনভার্ট কোনো পোজ করতে হবে আমরা ইনভার্ট কমা এখান থেকে শুরু করবো এখানে শেষ করবো ব্রেকেটের মতো ব্রেকেট যেমন ক্লোজ করা হয় এখানে পোজ করতে হবে তারপরে ইউ বড়াতে দিতে হবে ইউ ইউর পরে এটা অবজারে ব্যবহার এত স্টিপ দিতে হবে সাবার ক্রম ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া একটা লোকের নাম বড়াতে দিতে হবে পুলিশটা তারপরে উই বড়াতে দিতে হবে উই আর বাঙালি হ্যাঁ বাঙালি শব্দটা বড়াতে দিতে হবে রিড কোরআন শব্দ বড়াতে দিতে হবে কোরআনটা তুমি দিয়ে দেবো রিড দা কোরআন এখানে বড়াতে দিতে হবে পুলিশটা দিতে হবে এ হচ্ছে মোটামুটি বেসিক কতগুলো নিয়ম যেগুলো পরীক্ষা প্রায় আসার মতো আমি কতগুলো আমার মতো করে বানিয়ে তোমাদের জন্য এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছি তাহলে এই সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালটা সম্পূর্ণ ভিডিওটা তোমরা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত যদি ভালো করে দেখো এবং দুই তিনবার প্র্যাকটিস করো আশা করি এবং এই অনুশীলনটা করো আশা করি তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে তোমরা সম্পূর্ণ নাম্বার পেতে সক্ষম হবে তো তোমরা সবাই ভালো থাকো